மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் ஒன் நியூ புக்கில் இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரியை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்ருக்கீங்க தொகுதி ஒன்று மொத்தம் தொகுதி ஒன்று தொகுதி ரெண்டுன்னு மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது அதில் தொகுதி ஒன்று தான் பார்க்குறீங்க மொத்தம் இருபது பாடம் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் நியூ புக்கில் வந்த ஹிஸ்ட்ரியில் மொத்தம் இருபது பாடம் இருக்கும் அதே மாதிரி பழைய புக்குன்னு போகும்போது கிட்டத்தட்ட அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ படங்கள் தான் வரும் இப்போ புது புக் படிக்கவா பழைய புக் படிக்கவா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ சிலபஸில் சிந்து சமோலி நாகரிகங்கிற வார்த்தை இருக்கா இருக்குது குப்தர்கள்ங்கிற வார்த்தை இருக்கா இருக்குது டெல்லி சுல்தான்கள்ங்கிற வார்த்தை இருக்கா இருக்குது சோ சோழர் பாண்டியரை பற்றி இருக்கா தென்னிந்திய அரசுகள் இருக்குது அப்போ இந்த நான் சொன்ன தலைப்புலாம் இந்த இதில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்படி தான் சிலபஸ் சூஸ் பண்ணுறது இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாடம் என்ன தானே இப்போ இந்த பாடங்களை ஒவ்வொன்றும் நடத்துகிற தான் வேலை நடத்தி உங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு லெசன் ஒவ்வொரு லெசனாக நான் கொடுத்துருவேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும்ல அப்படிங்கிறக்கா தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனா சிந்து சமல் நாகரிகம்னு ஒரு பாடம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பாடம்னா இப்போ இந்த பாடத்துக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா கற்காலம் பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது டைரெக்டாக சிந்து சமல் நாகரிகமே ஆரம்பித்தா ஷார்ட் அவுட் பீரியடில் ஓகே தான் அதான் கரெக்டு ஆனால் வரலாறாக வரலாறாக படித்தா தான் நமக்கு புரியும் இல்லைன்னா டக்குன்னு புரியாது அதனால் சிந்து சமல் நாரியம்னா அந்த கலைய பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் ஒரு மூணு பக்கம் இருக்கும் அந்த மூணு பக்கத்தை லைட்டாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போனோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எந்த புக்கு படித்தாலும் இதுதான் பேசிக் ஒரு அறிவு சிலபஸுங்கிறது ஆயிரம் சொல்லலாம் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் பேசிக்காக ஸோ ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பாடம் கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ஏழாம் பாடம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று குப்தர்கள் அது கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஏன் இந்த புது புக்கை இப்போ நடத்துகிறேன்னா இப்போ பழைய புக்கை நம்ம பல முறை படிச்சிருப்போம் பழைய புக்கை நம்ம பழைய முறை சிஸ்து புக்காக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் ஒன்று பல முறை படிச்சுருப்போம் படிக்கலனாலும் படிச்சிடணும் அதை தாண்டி புது புக்கில் வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ இதில் மெகர் கார் அப்படின்னா என்னது மெகர் கார் அப்படின்னா என்னது செபு அப்படின்னா என்னது நாகேஸ்வர் அப்படின்னா என்னது ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு சாரி ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு எயிட் இஸ்ட்டு இப்படின்னா என்னது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது கேட்டால் எலிபஸ் நமகட்டிஸ் எலிபஸ் நமகட்டிஸ் அப்படின்னா என்னது ஹோம எரக்டஸ்னா என்னது எப்போ கரப்பாக வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு எந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் இருந்தால் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் இருந்தால் அல்லது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சது முன்னாடி அப்படிங்கிற போது அதை வருஷங்கள்லாம் கரெக்டாக பார்க்கணும் சர்ஜான் மார்சல் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அப்போ அலெக்சாண்டர் கன்னி அப்படிங்கிற ஒரு யார் இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கணும் எத்தனை அலெக்சாண்டர் வந்தாங்க பழைய கற்காலத்தில் எப்போ இருந்து எடுத்தாங்க சென்னை பல்லாவரத்தை எதுக்காக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் புதுசாக இருக்குது அப்போ அதை கண்டிப்பாக நம்ம படித்து தானே ஆகணும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் முத முத இப்போ இந்த ஆன்ஷன் இந்தியானாலே பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது சிந்து சமநாரிய மக்கள்னு ஒருத்தவங்க வாழ்ந்தாங்க அது ஒன்றாம் பாடம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கிட்டிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இரும்பு காலம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வேத கா வேத காலம்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ ரெண்டாம் பாடத்தில் ஃபுல்லாக அதுதான் சொல்ல வருவாங்க ஆரியர்கள் எப்படி வந்தாங்க உள்ள அவங்க எப்படி ஆட்சி பண்ணாங்கன்னு அப்புறம் அதுவே ஒரு பேரரசாக மாறிச்சு மூணாம் பாடம் பாருங்கள் ஒரு பேரரசு ஒரு முடியரசுகளாக இப்படி மாறினாங்க அதில் தான் அந்த படத்தில் தான் சமணம் பௌத்தத்தை பற்றி இருக்கும் அந்த மதப்பிரிவுகள் இருக்கா சம சமண பௌத்தம் எப்படி அவங்க ஆண்டாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேரரசு உருவாக்கம் சின்ன சின்ன பேரரசாக பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தென்னிந்தியாவை பற்றி ஒரு ஒரு சின்ன கதை மாதிரி இது கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் மௌரிய பேரரசு உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி பழைய புக்கில் வருஷப்படி மௌரிய பேரரசு அசோகர் அவரை பற்றின பாடம் அப்புறம் குப்த பேரரசு குப்தர்கள் இந்துக்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க வீழ்ந்து இருந்த இந்துக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுப்பி விட்டாங்க அதான் குப்தர்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்சர் அவரோட தான் ஆன்ஷன் இந்தியாவே முடியுது ஆக்சுவலாக ஹர்சரோட தான் முடியுது அதுக்கப்புறம் என்ன வந்தாலும் மிடில் இந்தியா தான் தென்னிந்தியாவாக இருக்கட்டும் அரேபியர் துருக்கியர் வருகைன்னு இதில் போட்டிருப்பாங்க நமக்கு சிலபஸில் இல்லை தான் ஆனால் இதுக்குள்ளே தான் போய் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சுல்தான்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி முக்கியமாக அந்த பாடமே இருக்கும் பத்தாம் பாடத்துக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் பதினொன்றாம் பாடம் சோழர் பாண்டியரை பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது தொகுதி ஒன்று அடுத்து தொகுதி ரெண்டு ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல் இந்த பாடங்கள் நடத்தி முடிச்சிட்டோம்னா அப்புறம் அது சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கணும்னு முடிவு வேண்டோம்னா இப்போ எப்படின்னா நான் அவ்வளோ படிச்சுட்டு போனேன் சார் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் எங்கே இருந்து வந்துச்சுனே தெரில சார் இந்த மாதிரி பழக்கம்லாம் வச்சுக்கிறவே கூட அந்த வட்டம் எல்லா நான் கரெக்டாக தெளிவாக எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு போகிறேன் தெளிவாக வரட்டும் தெளிவாக